。妈，你这是干嘛呢？旭东呀，以后就睡这屋了。孩子半夜老哭，吵醒两个人，不如吵醒一个人。那吵醒的为什么不能是他呀？要不我睡这屋，让他带孩子呀，在那边。不是，吵醒他有用吗？他又没有奶，最后起来的不还是你？这孩子真有意思，他是没有奶，但是他可以给孩子拍嗝，可以换尿布，可以哄孩子呀。实在不行，他也可以陪我呀。行了，行了，他白天上一天班，晚上再跟着你这么折腾，他还活不活了？一点都不知道心疼人。上班了不起呀、啊？哎，还就是了不起。你在家一分钱不赚。吃的喝的，哪一样不是旭东供着的？你看人日本媳妇都是跪着伺候老公的，哪像你这样？哎，你回来了，东西给我吧。的没说的到今宵几把做饭呢，我给你打上手吧。我哪敢呀？您千金之躯，哪能来厨房这种地方？快去客厅坐着吧。饭马上就好啊！他可不必再争个是非。哎，需要我喂你吗？他愿意那样就让他那样，不用搭理他。哎，我枕头呢？妈给您搬到客房去了，免得我跟孩子呀打扰到您休息。我这还没离婚呢，就让我睡客房，这闹什么闹？哎哎哎，这是我给你搬出来的，今晚就睡这屋，能睡个好觉。妈，你是不是一天不看我俩吵架，你就难受啊？你这说的什么话呀？我也是为了你好呀。你说你天天拼命在外面赚钱，我干什么工作了我就拼命了？我是土匪吗？跟李胖带孩子呀？我这工作简直就是在度假，我可以带薪吃饭，带薪喝咖啡，带薪玩手机。而李芳呢，上个厕所都要带着孩子，一天二十四小时，一年三百六十五天，有多少时间是属于他自己的？到底谁更累啊，妈？如此的张扬，也让我如愿以偿。你是这样在我我这千金之躯，你舍得让我睡客房吗？先生、美女，不好意思，这盘牛肉我上错了。哎，等一下。嗯，味道还不错，就放这吧。哎，好，请慢用。快吃吧。服务员结账，你好，一共消费一百五。好的。等一下，不对呀、啊，这些一百五吗？这牛肉我们可没点了。刚才我说上错了，是您说要留下来的。我说留下也不能算呢，是你自己上错的。行了，我来买单。李芳，这件事跟你没关系，一定要给他个教训。我算过了，只有一百块钱。来，我们走。老板，这是你的牛肉吗？我们下次什么时候约？不好意思啊，没有下次了。多年以后，我又会在哪里呢？是天堂孤独，还是地狱与诱惑？怎么了，麦淼？谁？谁没从厕所呀？不好意思啊，应该是，应该是我忘记冲了。我是从农村来的，年纪大又不记事我的错，我的错。麦苗，我帮你冲下去了，你去上吧。算了，我还是待会回家再上吧。妈，你去屋里歇着吧，这儿没事了。我跟我朋友呀聊会儿天。李芳，我跟你说，你得跟旭东商量一下呀。这哪有刚结婚就跟婆婆住一起的呀？而且还是农村来的，又臭又脏的，你不嫌膈应的慌
。要我说呀，让旭东把他妈给送走。其实呀，是我让旭东把我婆婆接过来住的。怎么，你的老太婆手里有存款呀？不是因为这个，那是因为什么呀？我公公走得早，我婆婆一个人呀，拉扯着他们三个长大。现在他们三个都成家了，我婆婆却没了住处。之前我婆婆去老二老三家，还被赶了出来。这到了该一阳天年的时候，却没一个孩子愿意给自己养老。我想着，这谁的妈不是妈呀？所以我就去把婆婆接过来，以后呀，我给她养老。你傻呀？她自己亲儿子亲闺女都不管她，你充什么烂好人？这毕竟不是亲生的，你对人家再好，人家也未必领你情。让我说呀，这老太婆就是个累赘。我们家老王从来不敢把他妈往我这儿领，我见一次一眼一次。难道老人家老了不中用了，就活该被人嫌弃吗？我问你啊，你也是有儿子的，如果说将来有一天你躺床上动不了了，你儿媳妇也这样嫌弃你，把你赶走，你作何感想？他敢。我儿媳妇要是敢对我不好呀，我让我儿子立马跟她离婚。那你这样对你家婆婆不好，你就不怕你家老王给你离婚呀？就他，我借他十个胆呀，他都不敢。你真以为老王那是害怕你呀？他那是爱你，尊重你。但是你不能拿他对你的爱来毫无底线去伤害他的家人呀。每个人呀，都希望自己有个安稳的晚年，将心比心，我们都是一家人。这能帮一把呀，就帮一把。这都说世上只有妈妈好，一个好婆婆呀，也实在难当。我婆婆是年纪大了，偶尔会做错些事儿。那毕竟曾经是这个家唯一的依靠，为了家人呀，默默付出，不求回报，一心只为儿女。每天呀，忙前忙后的，伺候完大的，又伺候小的。我们做人呀，要懂得感恩。你摸着良心说，这些年你婆婆她亏待过你吗？你将来呀也会成为别人的婆婆的，难道你就不怕你现在的婆婆就是将来的你自己吗？婆媳婆媳和和气气，家庭和睦呀才是最大的福气。能把婆婆当亲妈，不是致富就是发家呀。我的心是簇拥烈日的花，在你的眼里找到了家。怎么就两个素菜呀、啊？也不炒个肉。我今天太忙了，时间来不及。你不是今天休息吗？怎么会没时间？说是休班，比上班还累呢。你看啊，我上午陪爸妈去医院复查，下午又陪小宝去洗澡，我连轴转了一天呢。就先吃这些吧，啊、嗯？就你理由多？哎，这话又说回来，你这个月工资还没给我呢。工资？我的工资为什么要给你？家里的开销都要花钱呀，陪你爸妈做检查，小宝的衣服、奶粉，还有我们要吃饭。要不你每个月就给我两千吧。你也有你自己的工资，不要老是惦记我的钱，好不好？可是，行，我知道了。我不吃了，一会儿把西装给我熨好，下周要穿。哎，你怎么又吃螺蛳粉呀？不是说了不让你吃吗？这种重口味的东西，每次吃完这身上都臭的要死，以后别吃。我的饭呢？你没做我的饭、啊，你又不爱吃，我只做了我自己的。你想吃什么呀？自己做呗。总好过自作多情。这米都没有，你让我怎么做啊？我只买了我自己的，咱们家的米呀、啊、也刚好吃完了。想吃呀，你自己去买。李胖，你过分了。哎，这空调怎么没电了呀？哦，这个月呀，我只交了一半的电费，估计呀是用完了吧？什么？对了，水费我也只交了一半。你洗澡的时候呀，小心一点。你怎么什么都要计较？我们可是夫妻呀、啊！你不说我都忘了，咱们还有这层关系。人家合租都知道平摊水电费，我跟同事出去吃饭都要 A A。你呢？你每个月都像铁公鸡一样守着自己的收入，理所应当的享受着我的付出。这样也算夫妻吗？物质不到位也就算了，你是爱也不到位；时间不到位也就算了，你是陪伴也不到位。恶语相向和经营算计的时候，你是句句到位。你说我是到底图你什么呀？难道不是很多有点伤感？你走的那么坦然。